E aí, meu povo, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, trazendo para vocês mais uma dica muito legal focado aí para as eleições municipais de 2020. Muitos alunos, né, muitos têm me questionado o seguinte, professor, eu sei que partido político, coligação, candidato, ministério público é legitimado para a propositura de algumas ações, mas eu como eleitor, se eu vejo, por exemplo, uma conduta inadequada nas eleições, o que, que, eu, o que, que eu posso fazer? Né, eu fico ali com a garganta entalada porque eu vejo uma situação que eu sei que é crime eleitoral, sei que é uma irregularidade e eu fico com as mãos atadas, o que, que eu posso fazer? Isso é, essa pergunta é muito interessante, é o tema do nosso, do nosso vídeo de hoje. O tema de hoje é eleitor e fiscalização. O papel que o eleitor pode exercer durante as eleições fiscalizando. Não é bem legal essa, esse vídeo. Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, lança para nós um dispositivo, um aplicativo chamado Pardal. Esse pardal, esse pássaro, né, essa representação do pássaro que voa e vê ali o que está acontecendo, possibilita ao cidadão que o próprio cidadão informe a justiça eleitoral, informe ao Ministério Público aquilo que ele vê como irregularidade eleitoral, como infração. Né? E o objetivo desse pardal, como o próprio TSE é, consolida, é que há uma, haja uma participação popular, né? visando ali também a transparência e a lisura das eleições, né? a ética das eleições, que as eleições ocorram de uma forma é, que não viole o ordenamento jurídico. Né? Então, esse, esse aplicativo, se você tiver interesse, ele está disponível na Apple Store, né? no Google Play, também está disponível nesse link, nesse site que eu coloquei para vocês, pardal.tse. .jus.br barra pardal traço web. Né? Então, se você tiver interesse, é importante já, fazer, já baixar, provavelmente deve ter alguma modificação para as eleições de 2020, até porque estão sempre evoluindo, não é? Então, esse sistema, esse aplicativo, ele é muito interessante porque você pode utilizá-lo para verificação de é, informações relativas à propaganda eleitoral, aquilo que for... Por exemplo, você vê que um determinado candidato colocou um cavalete no meio de uma rotatória. A gente sabe que é proibido os cavaletes. Aí você pode tirar foto, você precisa se identificar, né? O nome, o CPF nesse aplicativo. Então, essa denúncia é possível desde que haja essa identificação, né? Alguns dados ali serão questionados justamente para... É verificar que aquela denúncia é uma denúncia verdadeira, não é? Não é só uma denúncia para é, atrapalhar a imagem de um determinado candidato, haja vista que hoje nós temos ali a possibilidade até mesmo de crime eleitoral nessas condutas fake news, tome cuidado. Então você que é eleitor, se deparou ali com uma irregularidade de propaganda, alguém que está comprando votos, usando da máquina pública para ganhar uma eleição, praticando um crime eleitoral, etc. Você pode utilizar isso através deste aplicativo chamado Pardal, certo? Então veja, lá no, TSE, no site do TSE, ele fala o seguinte, que nessa denúncia tem que constar de forma obrigatória o nome e o CPF do cidadão que encaminhou essa denúncia, além de outros elementos que vão indicar a existência do fato, como vídeo, foto, áudio... Né? e vai ser resguardada ao denunciante a opção pelo sigilo de suas informações pessoais. Então você pode optar se você quer o sigilo daquela denúncia ou não. Tá? Então esse sistema ele permite isso. Aí eu fui buscar, verificando se, tem alguma, se tinha alguma, é, como que eu posso dizer, é, o total de denúncias, né? um informativo com o total de denúncias nas eleições de 2018. E realmente esse sistema possibilitou para nós, olha só, o total de denúncias a nível Brasil nas eleições de 2018 foram 121.380, é um número significativo, e a gente pode perceber que o índice maior de denúncias foi quanto à propaganda eleitoral, quase metade, né? Então nós podemos observar aqui, 49% das denúncias trataram sobre propaganda eleitoral. Aí depois de 19%, a gente pode observar aqui crimes eleitorais em, em geral, nós temos 6% compra de votos, 8% é, 
nós tivemos aqui o uso da máquina pública, 16% outras denúncias. Então, você pode perceber que 49% das denúncias tratando sobre propaganda eleitoral. Né? Então, é um mecanismo que realmente aproxima o eleitor da justiça eleitoral né? e também é mais um mecanismo que vai ali nos ajudar na fiscalização das eleições. Tá certo? Olha que interessante. Se ficou com dúvida em alguma informação, você pode me mandar por e-mail, cursosbrunoliveira.gmail.com. Desejo a todos bons estudos, uma excelente preparação para as eleições municipais de 2020. Ah, me siga no Instagram, arroba professorbrunoeleitoral. Um grande abraço para vocês e até mais.